ছেলে ঈসা আলাই সালাম আবার নেমে আসবে দাজ্জালের কপালের উপরে কাপ ফা রা লেখা থাকবে মানে দাজ্জাল কাফে মানুষ বেশি বেশি নেশাদার দ্রব্য পান করবে বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বর্ষণ হবে পুরুষ কমে যাওয়া নারী বেশি হয়ে যাওয়া মানুষ নির্দ্বিধায় তার পিতাকে হত্যা করবে এ আমাদের অনেক লক্ষণ জানার জন্য দেখুন শেখ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কিয়ামতের আলামত প্রতি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়ওয়াবারাকাতু। আমাদের আজকের আলোচনা সূত্রপাত হবে আমাদের মা বোনদের হেজাবের প্রসঙ্গ আল্লাহ সুবহান এখানে নিয়ে আসছেন এবং আমাদের আলোচনা সূত্রপাত হচ্ছে ইনশা আল্লাহ বেতৌফিকুল্লাহ বেইজনিল্লাহ এটা হচ্ছে সূরাতুল আহজাবের বাস নাম্বার 33 থেকে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করছি ইনশা আল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا আমার মা বোনদেরকে হেদায়ত দিচ্ছেন স্পেসিফিকলি মা বোনদের জন্য বলছেন তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো আর যখন তোমরা বাইরে বের হও জাহেলি জামানার মহিলাদের মতো সাজগোজ করে তোমরা বের হইও না আর তোমরা সালাত আদায় করো জাকাত দাও আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের আনুগত্য করে চলো নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা চান যে তিনি আহলে বাইদ আজওয়াজ মোতাহারাত আল্লাহর নবীর স্ত্রীদেরকে পুত পবিত্র করবেন আর তাদেরকে তিনি তাসকিয়াও সাধন করবেন আর যেই কিতাব তোমাদের ঘরে তেলাওয়াত করা হয় সেই কিতাবকে তোমরা স্মরণ করো আর সাথে সাথে হেকমাত রাসুলের সুন্নতকেও তোমরা মনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা অতি সূক্ষ্ম এবং আল্লাহ সব জিনিসের খবর রাখেন 
সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা এখানে মা বোনদের হেজাবের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা বর্ণনা করছেন আয়াতের প্রারম্ভিকা হলো এরকম স্টার্টিং হলো ঠিক এরকম যে মা বোনরা তারা যেন ঘরের ভিতরে থাকেন তাহলে মা বোনরা কি ঘর থেকে বের হতে পারবেন না মূল কথা হলো মা বোনরা যেমন ঘরের ভিতরে থাকবেন তারা ঘর থেকে বের হতেও পারবেন যাদের যেই প্রয়োজন আছে প্রয়োজন অনুযায়ী বের হবেন যদি কোনো বদ নিয়া থেকে ঘর থেকে বের হন বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হন তাহলে সেটাকেই কিন্তু আল্লাহ সুবহানা কন্ডেম করছেন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এমন নয় যে মা বোনদেরকে আল্লাহ তালা ঘরের মধ্যে আটকায় রাখবেন তাদেরকে বের হতে দিবেন না দ্যাটস নট দ্য সিচুয়েশন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ কথাও বলে দিচ্ছেন যখন তোমরা বাইরে বের হবে শালীন হয়ে বের হবে ভদ্র হয়ে বের হবে ডিগনিটির সঙ্গে বের হবে ওনারের সঙ্গে বের হবে তোমরা যাতে করে এটা বোঝা যায় যে না তোমরা শালীন ঘরের মেয়ে তুমি শালীন ঘরের বউ শালীন ঘরের মা এবং শালীনতা তোমাদের মধ্যে আছে মডেস্টি তোমাদের মধ্যে আছে এটা যেন খুব ভালো করে বোঝা যায় সেজন্য আল্লাহ সুবহানা হুয়া তাল এখানে বলছেন জাহেলি জামানায় এমন সিচুয়েশন ছিল যে মহিলারা অন্য মানুষদেরকে অ্যাট্রাক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কলা কৌশল তারা অবলম্বন করত আর মূলত মডার্ন জাহেলিয়াতের জামানাতেও তাই চলছে জাহেলিয়াত দেখেন এটা হলো আপনার একবিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি জাহেলিয়া এবং সেই জাহেলি জামানায় আল্লাহর নবীর সময়ে যে প্রবলেম হতো মহিলারা যে ধরনের তাদের আচরণ ছিল বর্তমান জামানাতেও তাই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন এরিয়াতে বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন সিচুয়েশনে মহিলারা পুরুষদেরকে মিসগাইড করার জন্য বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু এ ধরনের বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করছে ওইটাকে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা বলেছেন যে তোমরা জাহেলি জামানার যেরকম বেশভূষা করে মানুষকে অ্যাট্রাক করার জন্য বের হতো সেভাবে তোমরা বের হবে না আপনারা মন খারাপ করবেন না মা বোনরা মনে করবেন না খালি মহিলাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন পুরুষের জন্য ইকুয়ালি কিন্তু আবার পর্দা আছে এই জন্য হেজাব যেইটা এটা মহিলাদের যেমন মেনে চলতে হবে মা বোনদের যেমন মেনে চলতে হবে আমার ভাইদেরকেও ইকুয়ালি কিন্তু মেনে চলতে হবে জন্য হেজাব মেনটেইন বোথ ওয়েজ মেল ওয়েজ অ্যান্ড দ্য ফিমেল ওয়ে বোথ অফ দ্যাম হ্যাভ টু বি কম্প্রিহেন্সিভ বোথ অফ দ্যাম হ্যাজ টু বি মডেস এবং প্রত্যেকেরই কিন্তু এর দায় দায়িত্ব আছে সেটা আমরা বর্ণনা করব একে একে আগে আমরা মা বোনদের অংশটা যেটা আল্লাহ তালা স্পেসিফিকলি এখানে বর্ণনা করছেন সেটা আমরা বলি মা বোনদের এবং পুরুষের সতরের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটু ডিফারেন্সিয়েট করেছেন আর এই ডিফারেন্সিয়েশন আপনারা বলবেন যে আমাদেরকে তো তাহলে সমান অধিকার দেওয়া হলো না মূলত ইসলাম মা বোনদেরকে সমান না সমানের চেয়ে বেশি অধিকার আপনাদেরকে দিয়েছেন আপনারা যদি সিক্সটি পারসেন্ট হন তাহলে আমরা মাত্র ফোরটি পারসেন্ট এমনকি আপনারা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট হলে আমরা হবো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনারা কিন্তু সমান অধিকার চাইবেন না সমান চাইলে আপনারা ঠকবেন বরং আপনারা মা বোনরা এই কথা বলবেন যে ইসলাম আমাদেরকে যে অধিকার দিয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিপূর্ণ অধিকার আমরা চাই এর থেকে একটু আমরা কম করতে চাই না কারণ কম হলে আমরা তো ঠকে যাব আমরা জিততে পারবো না এই জন্য মা বোনরা যেটা বলা উচিত ইসলামের দেওয়ার অধিকার আমরা পরিপূর্ণ চাই তাহলে দেখেন প্রথমত আমি আলোচনা করি প্রথমত সতর সতরুল আওরা সতর ঢাকার ব্যাপারে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন ডিফারেন্সিয়েট করেছেন কেন ডিফারেন্সিয়েট করেছেন বায়োলজিক্যালি ফিজিক্যাললিও তো আল্লাহ সুবহান আলম মেল এবং ফিমেলদেরকে ডিফারেন্স শেপ দিয়েছেন মহিলাদের একটা দায়িত্ব আছে পুরুষের আর একটা দায়িত্ব আছে পুরুষ বাবা হতে পারবে মা তো হইতে পারবে না যতই চেষ্টা করুক অপারেশন টপারেশন করে এদিক সেদিক করলেও এগুলো কি আর কাজ হয় আর কাজ হলে কয়জনই বা পারবে সেটা আর মহিলা যিনি মা হবেন যিনি সন্তান গর্বে ধারণ করবেন দুধ খাওয়াবেন এইটা পুরুষের পক্ষে সম্ভব হবে না এই জন্য দেখেন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা সন্তানদের রিলেশনটা মায়ের সঙ্গে বেশি করে দিয়েছেন আর এই হাদিসের কথা তো আমরা সবাই জানি আবু হুরারা রাজি আল্লাহ 
من احق بحسن صحابه قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ابو سبحان الله ابو هريره رضي الله تعالى عنه বর্ণনা করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক সাহাবী আসলো এবং সাহাবী এসে জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ এই দুনিয়ার মধ্যে আমার সব থেকে বেশি আমার সুন্দর ব্যবহারের পাওয়ার উপযুক্ত কে আমি কার সঙ্গে বেশি কাইন্ড ব্যবহার করব সুন্দর ব্যবহার করব আল্লাহর নবী বললেন তোমার মা লোকটা জিজ্ঞেস করলো তারপরে কে আল্লাহর নবী বললেন তোমার মা লোকটা জিজ্ঞেস করলো তারপরে কে আল্লাহর নবী বললেন তোমার মা তিনবার বললেন তোমার মা তোমার মা তোমার মা 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 মাদার 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 লোকটা জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূল আল্লাহ তিনবার তো খালি মায়ের কথাই বললেন এরপরে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সুম্মা আবুক এরপরে চার নম্বরে হলো তোমার বাবা তাহলে দেখেন আপনার ভালো ব্যবহার এবং আপনার হেল্প এবং আপনার সাপোর্ট আপনার মা পাবে 75% আর আপনার বাবা পাবে হলো 25% তাহলে 75 ভাগ তিন ভাগই তো এইজন্য আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন আপনি এইজন্য অর্ধেক চাইলে তো আপনি দুই ভাগ পাবেন মাত্র আল্লাহ দিয়েছেন তো আপনাকে তিন ভাগ এইজন্য আমি বলি মা বোনরা অর্ধেক সমান অধিকার চাইবেন আপনারা চাইবেন ইসলাম যা দিয়েছে আমরা পুরোটাই চাই সমান চাইলে কিন্তু আপনারা ঠকবেন আপনাদের ভাগে কম হয়ে যাবে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মা কে এক দায়িত্ব দিয়েছেন বাবা কে আরেক দায়িত্ব দিয়েছেন সব মায়েরা যদি বলতো যে আমি বাবা হয়ে যাব বাবারা বলতো আমি মা হয়ে যাব তাই তো সম্ভব হতো না কোন বাবা তার সন্তানকে পেটে ধারণ করতে পারবে না কোন বাবা তার সন্তানকে দুধ খাওয়াতে পারবে না এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ম আল্লাহর নিয়মের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে কিন্তু আমরা পারবো না আল্লাহর এই নিয়মের মধ্যে তুমি কোনো গড় মিল দেখতে পাবে না তাহলে ফিজিক্যালি শেপের দিক দিয়ে যেমন দেখেন আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে দাড়ি দিয়েছেন গোঁফ দিয়েছেন কিন্তু মায়েদের আবার দাড়ি গোঁফ হয় না আবার মায়েদের লম্বা চুল রাখেন অন্যন্য শরীরের স্পেসিফিক পরিবর্তন মা বোনদের হয় সেটা ডিফারেন্স সেটা আবার পুরুষ মানুষের হয় না एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঠিক না কথা একটু চিন্তা করবেন চোখ বন্ধ করে চিন্তা করে দেখবেন যে আল্লাহ যা করেছেন ঠিকই করেছেন তো আমি যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সে কথাটা হলো এই যে আমাদের সাতরুল আওরার ব্যাপারেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটু ডিফারেনশিয়েট করেছেন পুরুষের সতর আলাদা এবং মহিলাদের সতর আলাদা এই সতর দিয়েই আমরা হিজাবের আলোচনাকে কন্টিনিউ করব কিন্তু তার আগে আমাদের সময় হয়ে গেল খানিকক্ষণের বিরতিতে যেতে হবে we will be going for a very short break inshallah and we will be back soon after the break apnara television er porda samnei thakben birotir pore dekha hobe inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh खान मदन अब्दुल रजाक बिन यूसुफ डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया जहांगीर आलम उपस्थापना शनिवार रत आठटाचार सकाल साढ़े छाटाशी बांगल निश्चित कर जेने खयानत कर शाहिदुल्ला खान मदनी डॉक्टर हाफिज ए बी एम हजबुल्ला अक्रमुजमन बिन अब्दुलसलाम मुजफ्फर बिन मोहसिन मोहम्मद हसन अब्दुल रजाक 
জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দা ব্রেক ব্রেকের পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েলকাম করছি আমাদের এই কোরআন কেন্দ্রিক আলোচনা আসুন কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল হেজাব এবং হেজাবের প্রসঙ্গ আলোচনা শুরুতে আমরা আলোচনা করেছিলাম ছাত্রুল আওরা মহিলাদের আওরাত এক রকম এবং পুরুষের আওরাত আরেক রকম মহিলাদের কি কি পরিমাণ ঢাকতে হবে এবং পুরুষের কি পরিমাণ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক এই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা আল্লাহ সুবাহ এই ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে একটু ছাড় দিয়েছেন কারণ তাদের উপরে দায়িত্ব যেহেতু বেশি এবং বাহিরে কাজ করার দায়িত্ব মূলত তাদের সেজন্য আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ নবী বলেছেন যে পুরুষের সতর হল যে নাবি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত হ্যাঁ মডেস্ট হওয়ার জন্য আপনি জামা পরবেন টুপি পরবেন অন্যান্য পাঞ্জাবি পায়জামা পরবেন সেটা ডিফারেন্ট কিন্তু যেটা আপনাকে ঢেকে রাখাটা ফরজ নেভাল এরিয়া টুনি নেভাল টুনি এই যে নাভি থেকে আপনার হাঁটু পর্যন্ত এটা হলো আল্লাহ সুবাহন হওয়া তা আলা পুরুষের জন্য কম্পালসারি করে দিয়েছেন আর আমার মা বোনদের জন্য কম্পালসারি আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা যেটা করেছেন সেটা আরও ডিফারেন্ট আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা মা বোনদের পুরো শরীরকে সতরের আন্ডারে রেখেছেন যেটা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক এক্সেপ্ট থ্রি পার্ট একটা হলো মুখমণ্ডল হোল ফেস ক্যান রিমেন আনকাভার্ড আর হলো আপনার হাত টিল রিস্ট আপনার হাতের কবজি পর্যন্ত এই কবজি পর্যন্ত এতটুকু মা বোনরা এটাকে আগলা রাখতে পারবেন এই অংশ ছাড়া অন্য পুরো শরীরটাকে আমার মা বোনরা ঢেকে রাখতে হবে হ্যাঁ যখন তারা ঘরের মধ্যে মাহারামদের সঙ্গে থাকবেন তখন এটার ব্যাপারে একটু মনে করেন আপনার ছাড় আছে কিন্তু বাহিরে যখন তারা বের হবেন তারা তখন তাদের এই অংশ ব্যতীত অন্য অন্য যত অংশ আছে সেটাকে তারা অবশ্যই ঢেকে রাখবেন অনেকে হয়তো মনে করছেন ও তাহলে কি নেকাপ করতে হবে না আমার কি তাহলে মুখ ঢাকতে হবে না মুখ ঢাকাটা আপনার খুশির ব্যাপার আপনার জন্য অপশনাল বেশি আপনি ডাকলে ভালো যদি কোনো বোন মনে করেন যে না আমি এটাকে খুলে রাখতে চাই তাহলে এই অপশন আপনার জন্য অ্যাভেলেবেল আছে হ্যাঁ এই ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামা এখানে আমার মত হলো যে আমরা মুখ ঢেকে রাখলে ভালো কিন্তু সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে এবং বিভিন্ন এরিয়াতে এমন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে তো মা বোনদের জন্য মুখ ঢেকে চলাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে তো যেখানে ডিফিকাল্টিজ আছে সেখানে মুখ খুললে আল্লাহ রাবুল আলমিন এটা অ্যালাউ করবেন আর এরপরে যখন মা বোনরা যখন বাইরে বের হবেন তারা তাদের উপরে বুকের উপরে একটা খেমার একটা চাদর তারা দিয়ে রাখবেন যাতে করে বুকের অংশটা প্রোটেক্টেড থাকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে মা বোনরা এবং ভাইরা সবাই তারা যেন লুজ কাপড় পরে যেমন টাইট ফিট স্কিন টাইট যদি তারা পরে যেখান থেকে শরীরের বাহির থেকে ভিতরের অংশ আন্দাজ করা যায় তারা সিনফুল হয়ে যাবে ব্রাদার সিস্টার্স বোধ এবং সাথে সাথে এটাও আর একটা বিষয় এমন যেন লিনথিন এমন পাতলা কাপড় যেন তারা না পরে যে বাহিরের থেকে ভিতরে সব কিছু সিইং থ্রু এরকম যেন হয়ে না যায় এক হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এমন কিছু মহিলারা বের হবে কেয়ামতের আগে যারা কাসিয়াত আরিয়াত তারা কাপড় পরে আছে কিন্তু আবার উলঙ্গ হয়ে আছে পরছে ঠিকই কিন্তু না পরার মতো আপনার গ্লাস মার্কা গ্লাস যেমন সিইং থ্রু সব কিছু দেখা যায় এরকম ফিনফিনে পাতলা কাপড় পরবে যাতে করে ভিতরের অংশ মানুষে দেখতে পারে এরকম যারা করে তাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন আজ যদি আমরা চিন্তা করে দেখি দেখেন আনফর্চুনেটলি সিচুয়েশন যেটা হয়ে গিয়েছে আমাদের অধিকাংশ ফ্যামিলির মধ্যে এই যে হেজাবের কোনো বালাই নাই হেজাবকে আমরা মেনটেইন করি না হেজাব না মেনটেইন করার কারণে কি হয় বিভিন্ন ধরনের ফেতনা হয় সমাজের মধ্যে হয় ফ্যামিলির মধ্যে হয় গণ্ডগোল হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অসুবিধা হয় অন্য অন্য লোকজনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক হয়ে যায় স্বামীর হয় স্ত্রীর হয় ছেলের হয় মেয়ে হয় বিয়ের আগে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ইস্যু হয়ে যায় এবং এগুলো নিয়ে সমাজে একটা বিষাক্ত অবস্থা বিরাজ করছে ইল্লামার রাহিম আল্লাহ এমন খুব কম ফ্যামিলি আছে পৃথিবীতে আমার জানা মতে আই ক্যান বি রং যারা প্রপারলি পর্দাকে হেজাবকে মেনটেইন করে চলে এদের সংখ্যা রিয়েলি রিয়েলি কম ইটস ভেরি ভেরি রেয়ার 
আর এটাকে আমরা যেহেতু মেইনটেইন করি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে দেয়া একটা ফরজ এই ফরজকে মেইনটেইন না করার কারণে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আযাব দিচ্ছেন আমাদের ফ্যামিলিগুলোতে শান্তি ফিরে আসছে না আর অনুরূপ ভাবে ইকুয়ালি অন্য জায়গাতে আমরা পাবো এবং হাদিসের মধ্যে আমরা পাবো যখন মা বোনদেরকে বলা হবে তাদেরকে পর্দা মেইনটেইন করতে বলা হয়েছে পুরুষরাও যখন তোমাদের সামনে দিয়ে যখন মহিলারা যাবে লোয়ার ইওর গেজ ওকে তুমি তোমার চোখকে নিম্নগামী রাখো আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের মধ্যে বলেছেন যে আলোচনা আমরা আগে করেছি কুল লিল মুমিনিনা ইয়াগুদু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহফাজু ফুরুজাহুম যালিকা আযকা লাহুম ইন্নাল্লাহ খাবীরুম বিমা ইয়াসনাউন হে নবী মুমিনদেরকে বলে দেন দে হ্যাভ টু লোয়ার देयर গেজ এন্ড গার্ড देयर মডেসি তারা তাদের চোখকে নিম্নগামী রাখবে লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং আল্লাহ তারা যা করে সবকিছুর খবর রাখেন ওয়াকুল লিল মুমিনাতি ইয়াগদুদুন মিন আবসারিহিন্ন ওয়া ইয়াহফাজুন ফুরুজাহুন আর মহিলাদেরকে বলে দিবে তারা যেন তাদের চোখকে নিম্নগামী রাখে আর তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তাহলে পুরুষ মানুষ মহিলাদের দিকে নজর পড়লে আপনি চোখকে নিম্নগামী করবেন আর মহিলারা যদি নজর পড়ে পুরুষের দিকে চোখকে নিম্নগামী রাখবেন চিন্তা করে দেখেছেন সুবহানাল্লাহ আওয়ার সোসাইটি উড বি সো নাইস সোসাইটি যদি মহিলা পুরুষ সামনে পড়ে চোখ নিম্নগামী করে পুরুষ মহিলা সামনে পড়লে চোখ নিম্নগামী করে একজন আর একজনকে রেসপেক্ট করে হাউ বিউটিফুল সোসাইটি উড হ্যাভ তাহলে কত সুন্দর সমাজ আমাদের হতো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহ আল আযীম এজন্য পর্দা যেটা চোখের পর্দা যেটা এটা পুরুষের জন্য যেমন মহিলাদের জন্য তেমন অনেক সময় আমরা পুরুষরা মহিলাদের দিকে তাকাই না মহিলারা বোরকা পরে আছে হেজাব পরে আছে কিন্তু হেজাব পরা মা বোনরা পর্যন্ত পুরুষের দিকে র্যান্ডমলি তাকাইতে থাকেন তারা মনে করেন আমরা দেখতে পারবো পুরুষদেরকে আমরা দেখলে গুনাহ নাই আপনারা কিন্তু ইকুয়ালি গুনাহগার হবেন আপনাদেরকে একটা গল্প বলি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে এই ঘটনাটা ঘটছে ইনো আমেরিকা কানাডাতে আপনার সেখানে কিন্তু অনেক অনেক রাইজিং টল টল অনেক বড় বড় বিল্ডিং তো একজন আমাদের আমেরিকান এক ভাই সে মুসলমান হয়েছে মুসলমান হওয়ার পরে সে ওই লিফটের উপরে যাচ্ছে হঠাৎ করে ওখানে একজন মহিলা তার সঙ্গে এসে লিফটের মধ্যে আসছে এখন দুইজনেই শুধু লিফটের মধ্যে আছে আর কেউ নাই কিন্তু যেহেতু এই ভাই মুসলমান হয়েছেন তিনি জানেন চোখকে নিম্নগামী করে রাখতে হয় তো তিনি চোখকে নিম্নগামী করে রাখছেন ওই মহিলার দিকে তাকান নাই একেবারে তাকান নাই তো এখন আমার ভাই যে ফ্লোরে যাবেন মহিলা আরো উপরে যাবে তো এখন মহিলা দেখলো যে ওয়াস হ্যাপেনিং মহিলা লিফটের মধ্যে এরকম পুরুষ মানুষের অ্যাটেনশন ড্রা করতেছে কারণ তার লাইফে এমন কোনো সময় হয় না তারা তো খুব সাজগোজ করে বেরোয় যে তার দিকে তাকায় না এরকম কোনো পুরুষ সে তার জীবনে পায় না এখন এরকম করতেছে তা আমার ভাই তিনি আল্লাহ তাকে সুবাদ দিয়েছেন আল্লাহ তার ইস্তেকামা দিয়ে তিনি তাকান নাই তো এখন ওই ভাই যখন লিফট থেকে বের হয়ে যাবে মহিলা তার উপরে না গিয়ে ওই ওকে ফলো করলো ক্যান ইউ স্টপ ইউ আর ভেরি রুড ইউ ডিডেন্ট লুক অ্যাট মি ইভেন অ্যাম আই সো আগলি অ্যাম আই সো ডার্টি তুমি যে আমার দিকে তাকালে না আমি কি এত আমার চেহারা কি এত বিস্তৃত আমি কি এত নোংরা যে এমন কি তুমি আমার দিকে তাকাইলে না আমার চেহারা কি এত খারাপ আমার ভাই সুন্দর করে বললেন সিস্টার হোয়াট আই এম গোন ডু বাই লুকিং অ্যাট ইউ আমি তোমার দিকে তাকালে আমার লাভটা কি হবে বল আমি যদি সব মহিলাদের দিকে তাকাইতে থাকি আর তোমাদের রূপ দেখতে থাকি দুনিয়ার সব মহিলাকে তো আমি বিয়ে করতে পারবো না তাহলে আমি শুধু শুধু তোমার দিক তাকিয়ে আমি কেন গুনাহাগার হব আমি একজন মুসলিম আমি এই জন্য তাকাই না কারণ আল্লাহ আমাকে না তাকানোর জন্য বলেছেন তখন মহিলা বলল ওয়াট কি বলো তুমি এটা কাজে হ্যাঁ আমার ইসলাম এরকম কাজে কেন আই হ্যাভ ইয়োর টেলিফোন নাম্বার এখন টেলিফোন নাম্বার চেয়েছে তখন তো আমরা কোনো ইয়াং ম্যান যদি কোনো একজন সিস্টার মহিলা যদি আমাদের নাম্বার চায় আমরা সো হ্যাপি যে ও একটা মেয়ে মানুষ অন্তত একজন বান্ধবী আমার নাম্বার চেয়েছে সো হ্যাপি সাম ওয়ান এ লেড ইস আস্কিং ফর মাই টেলিফোন নাম্বার সো বিউটিফুল আমরা এরকম মনে করি উনি নাম্বারটা এমনি দিয়েছেন মনে করছেন যে মহিলার হয়তো কোনো হেদায়ত আল্লাহ দিতে পারে এর মধ্যে দিয়ে এরপরে তিনি তার সঙ্গে ফোন করেছেন এবং আমার এই ভাই সিস্টারদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করায় দিয়েছেন এবং কিছুদিন লেখাপড়া করে মসজিদে আসার পরে ওই মহিলাটা একজন অ্যাক্টরেস ছিল একজন নায়িকা ছিল সে মুসলমান হয়েছে সুবহান আল্লাহ মুসলমান হওয়ার পরে সে এখন এই কথা বলে যে ইসলাম আমাকে ফ্রিডম দিয়েছে এর আগে আমি বাইরে বের হওয়ার আগে আমি আধা ঘন্টা কমপক্ষে এক ঘন্টা কমপক্ষে আয়নার সামনে মেকআপ 
my dressing matching up eta match kore kina eta sundor hoyeche kina manush dekhle ki bolbe eto chinta korte korte ber hoto shob shomoy deri hoto ekhon allah amake eto freedom diyechen ami ekta kala kapor porei rastay ber hote pari ar amar eto kono oshubidha hoy na subhan tahole chinta kore dekhen er moddhe di allah subhanahu wa taala ekjon ke hidayat korechen ekjon ke hifazat korechen subhanallah ejonno amar bon islam apnake freedom diyeche আপনি পর পুরুষকে অ্যাট্রাক করবেন না আপনি অ্যাট্রাক করবেন আপনার হাজবেন্ডকে কারণ আল্লাহ তাআলা আপনার হাজবেন্ড দিয়েছেন এই হাজবেন্ডই হলেন আপনার সঙ্গী আবার আপনি হাজবেন্ড আপনি পর মহিলাদেরকে অ্যাট্রাক করবেন না আপনি অ্যাট্রাক করবেন আপনার স্ত্রীকে এবং দুইজনে আপনারা সুখী হয়ে থাকবেন এই দুনিয়াতে আখেরাতেও আপনারা জান্নাত পাবেন সেটাই হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চান যেন আমরা এরকম সুন্দর হয়ে চলি আমরা এরকম ভালো হয়ে চলি আর এর মধ্যে দিয়ে সমাজ সুন্দর হবে দেশ সুন্দর হবে ফ্যামিলি সুন্দর হবে ইন্ডিভিজুয়াল তারা সুন্দর সুন্দর ভাবে থাকবে এটাই কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য সবার জন্য যেটা ভালো সবার জন্য যেটা উচিত সেই বিষয়টাকেই কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য চান আর এটা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য চান দেখেই মহিলাদের জন্য যেমন স্ট্রিক রুলস এন্ড রেগুলেশন আল্লাহ দিয়েছেন পুরুষের জন্য স্ট্রিক রুলস রেগুলেশন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন আর আমাদের দুইজনকে বলেছেন আমরা দুইজনেই যেন এটাকে মেইনটেইন করি হ্যাঁ স্পেসিফিকলি আয়াতে মহিলাদের প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু সূরা নূরের আয়াতে মহিলা এবং পুরুষ মেল এন্ড ফিমেল সবাই বোথ তাদের কথা এসেছে কিন্তু এবং আমরা আসুন এই হেজাবের নিয়ম যদি আমার মা আমার বোন আমার মেয়ে সবাই মেনে চলেন তাহলে আপনারা সম্মানিত হবেন আপনারা রেসপেক্ট পাবেন ডিগনিটি পাবেন দুনিয়া আপনাদের সুন্দর হবে আখেরাত আপনাদের সুন্দর হবে আল্লাহ তালা প্রত্যেক মুসলিম মা বোনদেরকে এই হেজাব মেনে চলার তৌফিক দিন আর যারা এখনো মুসলমান হতে পারে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মুসলমান বানান আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন আমরা আমাদের এই আলোচনা আজকের মতো এখানে শেষ করছি আর এক এপিসোডে ইনশাআল্লাহ আমরা এই আয়াতের এক্সপ্লেনেশন কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু विशुद्ध कर এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলো ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك